எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் எப்படி செய்கிறதுன்றத வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கிலோ நெல்லிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லுப்பு இதுக்கு வந்து கல்லுப்பு தான் பாவிக்கணும் இதில் சேர்க்கணும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லுப்பு நல்லா உப்பு போட்டுட்டு இதை ரெண்டு நாள் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் ரெண்டு நாள் வெயிலில் காய வச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஊறுகாய் செய்ய போகிறோம் வாங்க ஊறுகாய் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோ பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்னு பார்க்கலாம் காஞ்ச மிளகா ஒரு பன்னெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உளுந்து வெந்தயம் பெருங்காயம் நான் கட்டி பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா கட்டி பெருங்காயம் தான் நல்ல வாசமாக இருக்கும் உப்பு மஞ்சத்தூள் நல்லெண்ணெய் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் பாவிக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது நாளையும் வறுத்துட்டு பிளாண்டரில் அரைச்சி வச்சுக்கணும் நான் அந்த உளுந்தில் வந்து பாதியாக வந்து வறுக்கவும் பாதி வந்து தாளிக்கவும் வச்சுருக்கேன் இப்போ சட்டி சூடாயிடுச்சு உளுந்து வெந்தயம் கட்டி பெருங்காய் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு மிளகாவை வறுக்க எண்ணெய் ஊற்றாம தான் வறுக்கணும் இதுவும் நல்லா இதாயிடுச்சு அடுப்பு அடைச்சிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆறினோடனே இந்த நாலு இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா அரைச்சிடணும் பவுடராக அரைச்சிக்கிறணும் இப்போ பவுடரை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம தாளிக்கலாம் வாங்க இப்போ சட்டி நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும் இதில் நல்லெண்ணெய் கூட ஊற்றணும் அப்போ தான் சீக்கிரம் கெடாமல் நல்லாயிருக்கும் சட்டி சூடாயிடுச்சு உளுந்த போடுறேன் அடுத்து காஞ்ச மிளகா போடணும் அடுத்து கருவேப்பில் கருவேப்பில் நான் முதல்ல சொல்லலை மறந்துட்டேன் நீ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த அரைச்சி வச்சா பவுடர் அதில் போட்டுறணும் அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஏற்கனவே வந்து நெல்லிக்காயில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லை என்ன இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தேவைப்படுது அதனால் நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து இந்த நெல்லிக்காவை அதில் போட்டுருணும் நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வந்து அப்படியே நல்லா கிஞ்சிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து கருப்பு சக்கரை தேவையான அளவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும்
அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மேலே மிதந்து வரும்போது அடுப்பை அடைச்சிட்டு அடுப்பை அடைச்சிட்டு பாத்திரத்தில் மாற்றிடும் ஒருக்கா நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு கண்ணாடி ஜார்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிளாஸ்டிக் பாத்திரத்தில் எடுத்து வைக்காதீங்க அதை வந்து ரெண்டு நாள் திரும்ப வந்து வெயிலில் காய வச்சுட்டு எடுத்து வச்சிங்கன்னா ரெண்டு மாதம் ஆனாலும் அது கெட்டு போகாது புதுசாக செய்கிறவங்க இந்த வீடியோ பார்த்து செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திக்கலா